വ്യക്തികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സഭയുടെ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ജോർജ് ജോസഫ് സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ അവറുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ കാരയ്ക്കൽ സാർ വന്യരായ വന്യ റമ്പാച്ചൻ വന്യരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ ഈ പരുമല കൗൺസിലിൻ്റെ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനിയുടെ നൂറ്റി ഒൻപതാം ഓർമ്മ പെരുന്നാളിനോട് അനുബന്ധിച്ച് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് അനേകമായിരം ആളുകൾ ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകൾ അഭയം പ്രാപിച്ചു വരുന്ന ശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനിയുടെ കബറിടത്തിന് അടുത്താണ് ഈ ചാപ്പലിൽ ഈ പള്ളിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ സമ്മേളനം നടത്തുന്നത് നാനാജാതി മതസ്ഥരായ ഒട്ടനവധി ആളുകൾ ആശ്രയമായി കണ്ട് ഇവിടെ പദയാത്രയായി വന്ന് ഈ കബറിങ്കിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് മടങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ രോഗങ്ങൾ മാറുകയും അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അത്രമാത്രം വലിയ ഒരു പരിശുദ്ധൻ്റെ പെരുന്നാളാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനി മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ഒരു മെത്രാപ്പോലീത്ത എന്നുള്ളതിലുപരി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനത്തിനു വേണ്ടി അഹോരാത്രം യജ്ഞിച്ച ഒരു പുണ്യ പിതാവ് കൂടിയായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നത് പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനിയുടെ ആത്മീയമായ വശങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആത്മീയമായി അത്യുന്നതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഒരു മേൽപ്പെട്ടക്കാരന് സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തെളിയിച്ച പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനി കേരളത്തിൽ ഉടനീളം ഒട്ടനവധി സ്കൂളുകൾ ആരംഭിക്കുകയും ഒരുപാടൊരുപാട് ആളുകളെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും നിലനിന്നിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവരെയൊക്കെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനിക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ആ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനി തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരിൽ ഒരാൾ കൂടി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതിലൂടെ അതുപോലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്കൂളുകൾ ആരംഭിച്ചതിലൂടെ പത്ര പ്രവർത്തന രംഗത്ത് പുലിക്കോട്ടിൽ തിരുമേനിക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തതിലൂടെ ഒരുപാടൊരുപാട് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനിക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനത്തിനു വേണ്ടി അഹോരാത്രം പണിപ്പെട്ട ഒരു മെത്രാപോലീത്തെ ആയിരുന്നു പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇത്തരണത്തിൽ സ്മരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ നൂറ്റി ഒൻപതാം സാംസ് പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ഓർമ്മ പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ഈ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് അഭിവന്ദ്യനായ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർ ദീവൻ ആസ്യസ് മെത്രാപോലീത്ത തിരുമനസ് കൊണ്ടാണ് കൽക്കട്ട പത്രാസനാധിപനായിരിക്കുന്ന തോമസ് ജോസഫ് മാർ ദീവൻ ആസ്യസ് മെത്രാപോലീത്ത തിരുമേനി പത്തനാപുരം ദേറായിൽ ദീർഘകാലം വളർന്ന് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ച് അവിടെ സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജിൽ ഒരു നല്ല അധ്യാപകനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്യാപന രംഗത്ത് മികവ് തെളിയിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വളരെ പ്രഗത്ഭനായി തിളങ്ങി നിന്നിരുന്ന കാലത്താണ് 
അദ്ദേഹം സഭയുടെ മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നത് ഒരു നല്ല പ്രഭാഷകൻ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൽക്കട്ട ഭദ്രാസനാധിപനായി അദ്ദേഹം പോകുമ്പോൾ ഒട്ടനവധി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള കൽക്കട്ട ഭദ്രാസനത്തിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോകുന്നത് തീർച്ചയായും ഇത് സഭയ്ക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് എന്ന കണക്കുകൂട്ടലിൽ പരിശുദ്ധ സുന്നഹ ദിവസം സഭയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയും അദ്ദേഹത്തെ കൽക്കട്ട ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ തന്നെ ചുമതലയേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുമെന്നുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് അഭിവന്ദനായ ജോസഫ് മാർ ദേവനാസ് സിരിമേനി അവിടെ ചുമതലയേറ്റ് അവിടേക്ക് പോയത് അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ നല്ല നിലയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ അഭിവന്ദനായ ദീവനാസ്വസ് തിരുമേനിയുടെ സിന്ദ്രോണിസോ ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു ഈ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി അവിടെ നടന്നത് നല്ല നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധമായ ഭാവുകങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ അവരുകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഭയുടെ ഒരു അംഗമാണ് എന്ന് തീർച്ചയായും നമുക്ക് പറയുവാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ വലിയ വലിയ മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ കൂടി പ്രസംഗിക്കണം അതിനു വേണ്ട സാഹചര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറുണ്ട് കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു പലപ്പോഴും ഉറച്ച നിലപാടുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്കറിയാം ആദർശങ്ങളെ ഒന്നിനും മുമ്പിൽ പണയം വെക്കാത്തയാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ഒരു വരുമാനവുമില്ലാതെ ദീർഘകാലം അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു സ്തുതി പാഠകനല്ല കാര്യങ്ങളെ വിമർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ആരെ തെറ്റ് ചെയ്താലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ കഴിയുന്നയാളാണ് ആദർശ ശുദ്ധിയുള്ള ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ അവറുകൾ ഒരു മികച്ച പ്രഭാഷകനും ഒരു നല്ല ഗ്രന്ഥകാരനുമാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് പി എസ് സിയുടെ ചെയർമാനായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ സത്യസന്ധമായ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു സേവനമാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ ജനതയ്ക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ടി വിയിൽ അഭിമുഖം നൽകിയപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളോട് പടപെട്ടി വിജയം വരിച്ച ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ അവറുകൾ ഭൂരിപക്ഷത്തോടൊപ്പമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിൽപ്പ് ന്യായം ന്യൂനപക്ഷത്തിനോടൊപ്പമാണെങ്കിലും ആ ന്യൂനപക്ഷത്തോടൊപ്പമേ ന്യായത്തിനോടൊപ്പമേ അദ്ദേഹം നിൽക്കാറുള്ളൂ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് കേരളത്തിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ അവറുകൾ ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ സന്നിഹിതനാണ് എല്ലാവിധമായ ഭാവുകങ്ങളും നന്മകളും അദ്ദേഹത്തിന് നേർന്നുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ അവറുകളെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ കാരേക്കൽ അവറുകൾ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രോ വൈസ് ചാൻസലറും പിന്നീട് ആക്ടിംഗ് വൈസ് ചാൻസലറുമായിരുന്നു നല്ല നിലയിൽ തിളങ്ങി നിന്ന ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ കാരയ്ക്കൽ സാർ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ട കോളേജിലും ദീർഘകാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു പത്തനംതിട്ട കോളേജിൽ ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കാണുകയാണ് ഒരു വലിയ പ്രഭാഷകൻ ഒരു മികച്ച ഗ്രന്ഥകാരൻ നല്ല ഒരു ചരിത്രകാരൻ എപ്പോഴും എവിടെ വെച്ചും എന്ത് ചോദിച്ചാലും ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് സംശയമുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ചോദിച്ചാൽ ആ സംശയം ദൂരീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല ചരിത്ര അധ്യാപകൻ അദ്ദേഹം പിന്നീട് കോട്ടയം ബസോലിസ് കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലായി അതിനുശേഷം കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രോ വൈസ് ചാൻസലറും വൈസ് ചാൻസലറുമായി പിന്നീട് മലങ്കര സഭയുടെ സഭാ സെക്രട്ടറിയായി അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവിധമായ നന്മകളും അദ്ദേഹത്തിന് നേർന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ കാരയ്ക്കൽ അവറുകളെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു 
കേരള ജനതയുടെ ഹൃദയം കവർന്ന ശ്രീ പോൾ മണലിൽ വളരെ സ്തുത്യർഹമായി അവിടെ മലയാള മനോരമയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാനും സഭയുടെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ നടന്നാലും ഓടിയെത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഈ തരുണത്തിൽ ഞാൻ സ്മരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും എവിടെയും മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഓടിയെത്തുവാൻ സന്മനസ്സ് കാണിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ പോൾ മണൽ അവരുകളെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സഭയുടെ ക്ഷമിക്കണം സഭയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ തോമസ് തേക്കിലച്ഛൻ ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസനത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് സഭയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നതിന് മലങ്കര സഭയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ശ്രദ്ധയോടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പരിമല കൗൺസിലിൻ്റെ അംഗം കൂടിയാണ് ബഹുമാന്യനായ തോമസ് തേക്കലച്ചനെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വന്നിനായ റമ്പാച്ചൻ യൂഹാനോൻ റമ്പാച്ചൻ ഈ പരുമല സെമിനാരിയുടെ മാനേജറായിരിക്കുന്ന വന്ദിനായ യുഹാനോൻ റമ്പാച്ചൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വന്ദിനായ യുഹാനോൻ റമ്പാച്ചനെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ ജേക്കബ് തോമസ് അരികുപുറം സഭയുടെ മുൻ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിമല കൗൺസിലിൻ്റെ അംഗം രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ശോഭിച്ചു നിൽക്കുന്നയാൾ ശ്രീ ജേക്കബ് തോമസ് അരികുപുറത്തെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ശ്രീ തോമസ് ടി പരിമല എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പരിമല കൗൺസിലിൻ്റെ മെമ്പറായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ തോമസ് ടി പരിമല അവരുകളെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ശ്രീ ജി ഉമ്മൻ പരിമല കൗൺസിലിൻ്റെ മെമ്പർ എപ്പോഴും ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്ന നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവിധമായ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ശ്രീ ജി ഉമ്മനെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ മീറ്റിംഗ് നടത്താറുള്ളത് നവംബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി വലിയ ജനക്കൂട്ടം ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഈ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം നടത്താറുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്ന് അല് ഈ വർഷം അല്പം കൂടി നേരത്തെ നമുക്ക് ഈ സമ്മേളനം നടത്തേണ്ടി വന്നു ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനിയുടെ ഖബറിങ്കിൽ വന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിന് വേണ്ടി വന്ന നിങ്ങൾ ഈ സഭയുടെ മുതൽക്കൂട്ടാണ് നാനാജാതി മതസ്ഥരായ ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധമായ സഹകരണങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം സ്നേഹ നിർഭരമായ സ്വാഗത വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് കൽക്കട്ട ഭദ്രാസനാധിപൻ അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർ ദിവന്യാസോസ് മെത്രാപോലിതായെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ പി എസ് സി ചെയർമാൻ അവർകളെ ഈ സമ്മേളനത്തിന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച എൻ്റെ ഇളയ സഹോദരൻ ഡോക്ടർ ജോർജ് ജോസഫ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി അവർകളെ ഇതിന് ആശംസകൾ നേരുന്ന ഫാദർ തോമസ് തേക്കിൽ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗ അംഗങ്ങൾ അംഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തേക്കിൽ അച്ഛൻ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ കാരയ്ക്കൽ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഗുരുസ്ഥാനീയനായ കാരയ്ക്കൽ സാറ് ശ്രീ പോൾ മണലിൽ എൻ്റെ സതീർത്ഥനാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പഠിച്ച എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പോൾ മണലിൽ അവർകളെ ശ്രീ ജേക്കബ് തോമസ് അരികുപുറം ശ്രീ തോമസ് ടി പരിമല ശ്രീ ജി ഉമ്മൻ ഈ സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാം കൊണ്ടും സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹം തരുന്ന ഈ സെമിനാരി മാനേജർ കൂടിയായ വന്യ യുഹാനൻ റമ്പാച്ചൻ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ 
ഏവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വലിയ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അംഗസംഖ്യയിൽ കുറവാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പരിസരത്തൊക്കെ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ദിവസമായതുകൊണ്ട് ആരാധന കഴിഞ്ഞ് ദീർഘമായ ആരാധന കഴിഞ്ഞ് വരലതിരുമേനയുടെ അനുഗ്രഹവും വാങ്ങി അവർ പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ വേദിയിൽ ഈ ഉള്ള ആളുകൾക്കനുസരിച്ച് ശ്രോതാക്കളായി ആളുകൾ കുറവുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു പോകട്ടെ ഈ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിന് വളരെ ഹൃദ്യമായി നമുക്കൊക്കെ സുപരിചിതമായി ഇതുള്ള രാധാകൃഷ്ണൻ സാറ് സംബന്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ധാരാളം പേര് വരും സാറ് വിശാല വീക്ഷണമുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മത സാംസ്കാരിക നേതാവാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊട്ടും അതിശയോക്തിയല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഹ്രസ്വ വീക്ഷണം അല്പം പോലും തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വിശാല വീക്ഷണനായ നല്ല മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരനായ ഒരു സാംസ്കാരിക നേതാവാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുവാനാണ് നിങ്ങൾ ചെവിയോർത്തിരിക്കുന്നത് എന്നെനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ഒരുപാട് ദീർഘിപ്പിക്കാതെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഒതുങ്ങുവാൻ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു കൊള്ളാം ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വാസത്തിൽ ക്രൈസ്തവവും ആരാധനയിൽ പൗരസ്ത്യവും ആചാരത്തിൽ ഭാരതീയവുമായ ഒരു സഭയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റൊരു സഭയ്ക്കും ഇത് അവകാശപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന സംശയമാണ് ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ തികച്ചും ഭാരതീയമായി എന്നാൽ ആരാധനയിൽ പൗരസ്ത്യ പാരമ്പര്യം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ നൈർമല്യമായ ക്രൈസ്തവ വീക്ഷണത്തിൽ പോകുന്ന പലകര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയോളം ആ ഒരു അവകാശം മറ്റൊരു സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടോ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട് പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ മത ഈ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ചോദിച്ചേക്കാം പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനിയുടെ പുണ്യമായ ഓർമ്മ കൊണ്ടാടുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തോടനുബന്ധിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ക്രമീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ പലരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് വന്നേക്കാം സാമൂഹിക സാംസ്കാരികമായ മണ്ഡലങ്ങളിൽ താൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലയളവിൽ ഇത്രമാത്രം ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയ മറ്റൊരു മെത്രാപ്പോലീത്ത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ആധ്യാത്മിക നേതാവ് ഉണ്ടോ എന്നെനിക്ക് സംശയമാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന ആ കാലയളവിൽ മത സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുവായ കാര്യങ്ങളിൽ ശക്തിയായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ആചാര്യനായിരുന്നു പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനി ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴീക്കോട് മാഷ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ആഴമായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം പരിമല തിരുമേനിക്കൊരു തിരുത്തൽ അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഴീക്കോട് സാർ അത് പരിമല തിരുമേനി എന്നല്ല പരിമള തിരുമേനി എന്നാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തത് അതൊന്നും മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു ക്രൈസ്തവ ആധ്യാത്മികതയിൽ ഉയർന്ന ഋഷി വര്യൻ എന്നതിലുപരി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരികമായ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു പിതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സുകുമാർ അഴീക്കോട് ഗവേഷണം നടത്തി പരിമല തിരുമേനി എന്ന പേര് മാറ്റി പരിമളം സാംസ്കാരിക പരിമളം വരുത്തിയ തിരുമേനി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പരിമള തിരുമേനി എന്ന് തിരുത്തൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ദീർഘമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഓർപ്പിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇത്രമാത്രം സാംസ്കാരികമായി കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക മത സാംസ്കാരിക 
രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച പരിമല തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മ കൊണ്ടാടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഏറ്റവും യുക്തമായിരിക്കുന്നു അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ വേണ്ടി അമുഖമായി ഈ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു മൂന്നാല് പോയിൻസ് ഒരു അതിശ പ്രസംഗം എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് നിരത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം ഉപസംഹരിച്ചു കൊള്ളാം ഒന്നാമതായി ഭാരതീയ ഈർഷി പാരമ്പര്യം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ശക്തിയായി അനുഷ്ഠിച്ച ഒരു ആധ്യാത്മിക പിതാവായിരുന്നു പരിമല തിരുമേനി ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള പാരമ്പര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒരു ഈർഷി പാരമ്പര്യവുമുണ്ട് ഒരു മിഷണറി പാരമ്പര്യവുമുണ്ട് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ യൂറോപ്യന്മാരായ മിഷണറിമാർ ഭാരതത്തിലെത്തി അവരുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് ഒരുപാട് വളർച്ചയും വികാസവും അത് രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലാണെങ്കിലും സാമൂഹ്യ തലത്തിലാണെങ്കിലും മതത്തിൻ്റെ തലത്തിലാണെങ്കിലും മിഷറിമാരുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ഭാരതത്തിൽ ഇത്രമാത്രം ക്രൈസ്തവ സഭ വികസിക്കുവാൻ സാധ്യതമായത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പാരമ്പര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ കാണിക്കും ഋഷി പാരമ്പര്യവും അതുപോലെ തന്നെ മിഷറി പാരമ്പര്യവും പരിശുദ്ധ പരിമലയെ കുതിരിമേനയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇർഷി ഭാര ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ ശക്തമായി നിന്നുകൊണ്ട് എന്നാൽ മിഷണറി പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകൾ വളരെ ധൈര്യമായി ജീവിതത്തിൽ സാംശീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇർഷി പാരമ്പര്യം അല്പം പോലും കൈവിടാതെ മിഷണറി പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ നല്ല അംശങ്ങളെ സാംശീകരിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയ ഒരു പിതാവായിരുന്നു പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനി ഞാൻ വിശദീകരണത്തിന് ഒരും പെടുന്നില്ല രണ്ടാമത് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് പരിമല സംസ്കാരവും സാഹിത്യവും വളരെ സമ്മിക്കായി സമന്വയിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ സംസ്കാരവും ആ ദേശത്തിൻ്റെ സാഹിത്യവും ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം കോയിൻ ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പരിമല തിരുമേനിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരവും ഭാരതത്തിൻ്റെ ഋഷി പാരമ്പര്യവും അതേസമയം സാഹിത്യവും അത് ക്രൈസ്തവ സാഹിത്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ സമന്വയിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം അളക്കുവാനുള്ള കുറിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഷയാണ് ഞാൻ ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞനൊന്നുമല്ല എങ്കിലും ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ സംസ്കാരവും ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ സാഹിത്യവും പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷയെ വിശകലനം ചെയ്താൽ മതിയാവുമെന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഭരുല തിരുമേനിയുടെ അനേകായിരമുള്ള കൽപ്പനകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഞ്ചാര സാഹിത്യം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം മൂർസിലേം യാത്ര ഇതിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് അന്ന് നിലവിലിരുന്ന സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തെയും അന്ന് നിലവിലിരുന്ന ഋഷി പാരമ്പര്യത്തെയും അന്ന് നിലവിലിരുന്നതായ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സോഷ്യോളജിക്കലായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെയും വളരെ ഊന്നി കാണിക്കുന്ന ഭാഷ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സാഹിത്യവും ഭാഷയും ഭാരതീയ ഋഷി പാരമ്പര്യവും മിഷണറി പാരമ്പര്യവും ഇതെല്ലാം കൂടെ സമന്വയിപ്പിച്ച് മൂന്നാമത് ഞാൻ പറയുന്ന ആശയത്തിലേക്ക് വരട്ടെ ഇതെല്ലാം കൂടെ സമന്വയിപ്പിച്ച് സമൂഹത്തിൽ അധകൃതരായിരുന്ന ആളുകളെ ദ ഡൗൺ ത്രോഡൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ തിരുമേനി ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി ഭാഷയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കൾച്ചർ ആർ ഇൻഎക്സ്പ്രിക്കബിളി ഇൻ്റർടൈൻഡ് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് തിരുമേനി സമൂഹത്തിൽ അധപ്പതിച്ചു കിടന്നിരുന്ന ഡ്രൗൺ റോഡനായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ തിരുമേനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അന്നൊരു മെത്രാപ്പോലിത്തിയായിരുന്നു കൊണ്ട് 
ആ അധികാരത്തിൻ്റെ പത്രാസിൽ ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികതയുടെ അന്തരംഗങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടി കഴിയാമായിരുന്ന തിരുമേനി സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് സമൂഹത്തിൽ സാംസ്കാരികമായി പിന്നോറ്റമായിരുന്നവരെ സാംസ്കാരികമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാൻ തിരുമേനി പ്രവർത്തിച്ച വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് വിശദീകരിക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം അതിന് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച മാധ്യമം സാഹിത്യവും ഭാഷയും വിദ്യാഭ്യാസവുമായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം ഈ സമൂഹത്തിൽ അധപ്പതിച്ചിരുന്ന ആളുകളെ സാംസ്കാരികമായി പിന്നോട്ടം നിൽക്കുന്നവരെ സാംസ്കാരികമായ ഉച്ചതലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു ശക്തമായ മാധ്യമമായി പരിമല തിരുമേനി ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതും നാം ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അതിശ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരട്ടെ പരിമലയിൽ നാം വന്നു നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹം കൊളുത്തി വെച്ച ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ പുലിക്കോട്ടിൽ ജോസഫ്മാർ ദീവനാസുസ് തിരുമേനി ഈ പരിമല സെമിനാരി സ്ഥാപകൻ തൻ്റെ ഗുരുഭൂതനായ ജോസഫ് ദീവനാസുസ് തിരുമേനിയിൽ നിന്ന് കൊളുത്തി സ്വീകരിച്ച ഈ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം ഇതിന് സാക്ഷികളാണ് ഇവിടെയുള്ള വലിയൊരു സമൂഹം എപ്പം പരിമലയിൽ വന്ന് നോക്കിയാലും ഓർത്തഡോക്സുകാർ മാത്രമല്ല വിവിധ ക്രൈസ്തവ മതവിഭാഗത്തിലുള്ളവർ മാത്രമല്ല ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിലെയും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെയും സഹോദരന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും അത് ജാതി ഉച്ച നീചത്വങ്ങളോ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യമോ ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഏത് സമയത്ത് വന്നാലും ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മതത്തിൻ്റെ ഒരു വൈവിധ്യം ഇവിടെ എപ്പോഴും ഈ കുന്നേൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒരുപക്ഷെ തിരുമേനിയുടെ മത സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലുള്ള ഇടപെടലുകളുടെ അയവിറക്കലുകളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം പരിമലയുടെ പരിമള മണ്ണിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിമല തിരുമേനിയുടെ മത സാംസ്കാരികതയെപ്പറ്റി നാം ഊറ്റം കൊള്ളുന്നതിനോടൊപ്പം നമുക്കും ഒരു നിയോഗമുണ്ട് എന്ന് മറക്കരുത് പരിശുദ്ധ വരുല തിരുമേനിയുടെ ഈ ഒരു വശത്തെക്കുറിച്ച് വിചിന്തനം ചെയ്യുന്ന ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ പരിമല തിരുമേനി കൊളുത്തി വെച്ച ഈ സാംസ്കാരിക ഇടപെടലുകൾ ഇന്ന് നാം കൈയേറേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത് നാം നോക്കണം അതുകൊണ്ട് സാംസ്കാലികമായ ചുറ്റുപാടിൽ സാംസ്കാരിക ഇടപെടലുകൾ സഭയുടെ ദൗത്യമാണെന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുക അല്ലാതെ നമ്മുടെ ആരാധനയിലോ നമ്മുടെ കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലോ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുവാനല്ല മറിച്ച് പരിമല തിരുമേനി കൊളി കൊളുത്തി വെച്ച ഈ സാംസ്കാരിക ഇടപെടലുകൾ നാം കയ്യേറ്റ് കാലികമായി സമൂഹത്തെ ത്രസിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സഭ ശക്തിയായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് സഭയുടെ ഒരു ദൗത്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ആതുര സേവന രംഗങ്ങളിൽ ഒരു പ്രതി സംസ്കാരം സാംസ്കാരികമായി ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സംസ്കാരത്തിനെതിരായ ഒരു പ്രതി സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായി തീരുവാൻ പരിമല തിരുമേനി സജീവമായി നമ്മോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഈ സമ്മേളനം അതിനായി നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമ്മേളനമായി തീരട്ടെ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഗുരുസ്ഥാനീയരുണ്ട് എൻ്റെ സ്നേഹിതരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞു സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു വാക്കുകൾ ഇവിടെ ചുരുക്കട്ടെ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ എളിയ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ഞാനിവിടെ പര്യവസാനിപ്പിക്കുന്നു പരിമല തിരുമേനി തുടങ്ങിവെച്ച സാംസ്കാരിക ഇടപെടലുകൾ കയ്യേറിക്കൊണ്ട് സഭ ശക്തിയായി സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് ഇടപെടണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തിയ അഭിമന്യ തിരുമേനിക്ക് നന്ദിയുടെ വാക്കുകൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുവാൻ കേരള സംസ്ഥാന പി എസ് സി ചെയർമാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ അവറുകളെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു
ദ്രദീപം കൊളുത്തിക്കൊണ്ട് പി എസ് സി ചെയർമാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ പരിശുദ്ധ പെരുമല തിരുമേനിയുടെ നൂറ്റി ഒൻപതാം ഓർമ്മ പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആദർശരത്തിന്റെ ആൾരൂപമായ ശ്രീ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിനെ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ബഹുമാന്യായ ഡോക്ടർ ജോർജ് ജോസഫ് ഫാദർ ഡോക്ടർ ജോൺസ് അബ്രഹാം കോനാട്ട് ഫാദർ തോമസ് തേക്കിൽ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ കാരക്കൽ ശ്രീ പോൾ മണലിൽ ശ്രീ ജേക്കബ് തോമസ് അരികുപുറം തോമസ് ടി പരുമല ശ്രീ ജി ഉമ്മൻ ഈ സദസ്സിലും വേദിയിലും സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന മറ്റ് ബഹുമാന്യരെ സുഹൃത്തുക്കളെ പരിശുദ്ധ പരുമല തിരുമേനിയുടെ നൂറ്റി ഒമ്പതാമത് ഓർമ്മ പെരുന്നാളോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് തീർച്ചയായും എനിക്ക് ഒരു ബഹുമതിയാണ് പ്രധാനമായും അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു മഹാവിശുദ്ധൻ്റെ കർമ്മ സഞ്ചയത്തിൻ്റെ അവശേഷിപ്പുകൾ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ കർമ്മഭൂമിയിൽ ആ വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു പങ്ക് പറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തിച്ചേരാൻ ഇതെനിക്കൊരവസരം നൽകി എന്നതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ദേവാലയത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിലാണ് ഒരു ദേവാലയത്തിൻ്റെ തിരുസന്നി തിരുസന്നിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഒരവസരം കൂടി എനിക്കുണ്ടായി എന്നുള്ളതും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സ്മരണീയമായ ഏറ്റവും ആദരിക്ക ആദരണീയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ഓർമ്മ പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനമാണ് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിന് പ്രൗഢഗംഭീരമായ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം കൊണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച ആരാധ്യനായ തിരുമേനി നമ്മളോട് സൂചിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് സംസ്കാരം സമന്വയമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മിഷണറി പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും പൗരസ്ത്യ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും സമന്വയം എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനത്തിന് കാരണമായത് എന്ന് വിശദമായി വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി പറയുകയുണ്ടായി സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളിലൊന്ന് വാഗ്മിത്വമാണ് വാഗ്മിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നേരം നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നാണ് ഇന്ന് പൊതുവേ ധരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലാത് വാക്കുകളിൽ മിതത്വം വരുന്നതാണ് വാഗ്മിത്വം എവിടെയാണോ വാക്കുകളിൽ മിതത്വം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ മിതത്വം വാക്കുകളിൽ വരുമ്പോൾ അയാൾ വാഗ്മിയായി തീരും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പൊതുവ്യവഹാര മണ്ഡലത്തിൽ വാക്കുകളിൽ 
മിതത്വമില്ലാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ കുറവും നമ്മൾ ദിനേ ദിനെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണുള്ളത് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആണ് വാക്കുകളിൽ മിതത്വം പാലിച്ച ഒരു മഹാസന്യാസിയുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് സംസ്കാരത്തെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന അന്വേഷണം പ്രസക്തമാകുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരിമല തിരുമേനിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അറിയാം പരിമല തിരുമേനി ബലത്തിന് നൽകുന്നൊരു നിർവചനമുണ്ട് എന്താണ് ബലം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സഹനമാണ് ബലം എന്ന് കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഏത് സമൂഹമാണോ സഹനമാണ് ബലം എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് ആ സമൂഹമാണ് സംസ്കാരത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് വ്യക്തിയായാലും കൊള്ള സമൂഹമായാലും കൊള്ള രാഷ്ട്രമായാലും കൊള്ള നമ്മുടെ ലോകം തന്നെ ആയാലും എപ്പോഴാണോ ബലം സഹനമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഒരു സംസ്കാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ബലത്തിന് പൊതുവെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു നിർവചനം ശാരീരിക ബലം എന്നുള്ളതാണ് നല്ല കരുത്തനാണ് എന്നാണ് നാം ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അയാൾ കരുത്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ശരീരമുണ്ട് അയാൾക്ക് പത്ത് പേരെ ഒരുമിച്ച് ഇടിച്ചിടാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് കണ്ട ഏറ്റവും ശക്തനായ മനുഷ്യന് ഒരു കാറ്റ് വന്നാൽ പറന്ന് വീഴാവുന്ന ആരോഗ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അത് മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് താൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തനാര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത ഒരു മഹാസാമ്രാജ്യത്വം മുഴുവൻ ആ ദുർബല കാഴ്ചയിൽ ദുർബലൻ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ്റെ വിരൽ തുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സമാധാനം പറയേണ്ടി വന്നു അതാണ് കരുത്ത് ഈ ശരീരബലത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആത്മബലത്തിൻ്റെ കരുത്തിലാണ് ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ മഹാഋഷിയായ പരിമല തിരുമേനിയുടെ കർമ്മവിശുദ്ധി അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് സംസ്കാരം ഉടലെടുത്ത് വരുന്നത് സഹനമാണ് സംസ്കാരം എന്ന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് യേശുദേവനാണ് സഹനം തന്ന ജീവിതം യേശുദേവന് മറ്റൊരു ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സഹനം തന്നെ ജീവിതമാക്കി എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് എത്ര സഹിക്കണം എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പറയുന്നത് എത്ര സഹിക്കണം സഹനത്തിന് പരിധിയുണ്ടോ നമ്മളെല്ലാം സഹനത്തിന് പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ഷമയുടെ നെല്ലിപ്പലക കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇനി രക്ഷയില്ല എന്ന് ക്ഷമക്ക് നെല്ലിപ്പലക ഇല്ല എന്നാണ് യേശുദേവൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ആ ക്ഷമ അനന്തമായ ക്ഷമ എന്നാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ മതങ്ങളും ക്ഷമയുടെ നെല്ലിപ്പലക ഇല്ലായ്മയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പറയുന്നൊരു വാക്യം അല്ലാഹു എന്നും ക്ഷമാശീലർക്കൊപ്പം എന്നാണ് യുദ്ധമല്ല സമാധാനമാണ് സംസ്കാരമെന്ന് മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും മഹാഭാരതം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഒരു മഹായുദ്ധം തന്നെയാണ് പതിനെട്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന മഹായുദ്ധം ആ യുദ്ധം അവസാനിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ കൗരവ പക്ഷം ഒടുങ്ങി പാണ്ഡവർ അഞ്ച് പേര് അവശേഷിച്ച് അവർ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ആ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന യുവരാജ രാജാവിന് ചക്രവർത്തിക്ക് എങ്ങനെ രാജ്യം ഭരിക്കണമെന്ന് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത് ഭീഷ്മരാണ് ശാന്തി പർവ്വത്തിൽ ഭീഷ്മര് ഈ ചക്രവർത്തിക്ക് രാജ്യഭാരത്തെ കുറിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണ് ഏതാണ്ട് ഒൻപതിനായിരത്തോളം ശ്ലോകങ്ങൾ ഈ രാജ്യഭാരത്തെ കുറിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണ് എങ്ങനെ ഭരിക്കണം എന്നാണ് അപ്പൊ ഭീഷ്മര് നിങ്ങൾക്കറിയാം ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്നു മരണം കാത്ത് ആ രംഗം ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കിയേ ഒരു മഹാസാമ്രാജ്യം മുഴുവൻ സ്ഥാപിച്ച അതിൻ്റെ ഉടമയാണ് ഭീഷ്മർ പതിനെട്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന യുദ്ധം ആ യുദ്ധത്തിൽ 
പത്ത് ദിവസം പട നയിച്ചതിന് ശേഷം പടക്കളത്തിൽ മരിച്ച് മുറിവേറ്റ് വീണ ഭീഷ്മർക്ക് ശരശയ്യ ഒരുക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ശിഷ്യന്മാർ ആ ശരശയ്യയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ ചെറുമകനും ചക്രവർത്തിയുമായിരിക്കുന്ന രാജാവിന് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ രംഗം അവസാനം മരണത്തിന് മുൻപ് ഒരു രാജ്യം എങ്ങനെ ഭരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പിതാമഹൻ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം ഉണ്ണീ മഹാരാജാവേ നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു രാജാവും യുദ്ധം ചെയ്യരുത് കാരണം യുദ്ധത്തിൽ വിജയം ആർക്കായിരിക്കും എന്ന കാര്യം പറയാൻ കഴിയില്ല കഴിവ് മാത്രം പോരാ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഭാഗ്യം കൂടി വേണം അതുകൊണ്ട് നീ കഴിയുമെങ്കിൽ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് ഒരു സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ച് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം യുദ്ധത്തിലൂടെ നേടിയ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന രാജാവിന് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം യുദ്ധം ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് എവിടെയാണോ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് ജീവിതവും സംസ്കാരവും ഉടലെടുക്കുന്നത് എന്നാണ് മഹാഭാരതം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മഹാഭാരതം എന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അതല്ല യുദ്ധങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ മഹാ സൗഭാഗ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യനോട് വളരെ ക്ഷമാപൂർവ്വം ഉപദേശിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം എന്ന പരിഗണന കൂടി മഹാഭാരതത്തിനുണ്ട് എന്ന് സാന്നർഭ്യമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഒരു സംസ്കാരമുള്ള ജനതയെ നാം എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒരു സംസ്കാരമുള്ള ജനത എവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംസ്കാരമുള്ള ജനത എന്നും അപരന സ്വർഗമായി കാണുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അപരന നരകമായി കാണുന്ന ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട് ദർ ഈസ് ഹെൽ ഇത് ആവർത്തിച്ച് പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ലോക സംസ്കാര വേദിയിൽ അവസാനമായി ഈ നിർവചനം കൊടുത്തത് ോൾ സാർത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രഞ്ച് ദാർശനികനാണ് എക്സിസ്റ്റൻസിസം എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദാർശനികന്മാരിൽ ഒരാളായി കരുതപ്പെടുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാളായി കരുതപ്പെടുന്ന സാർത്ര ആ സാർത്ര മനുഷ്യനെ വി നിർവചിച്ച ദാദർ ഈസ് ഹെൽ എന്നാണ് അപരൻ നരകമാണ് എന്നാണ് അവിടെയാണ് നാം യേശുദേവനെ കാണുന്നത് സ്വർഗരാജ്യം നിന്നിൽ തന്നെ എന്ന് അപരൻ നരകമാണ് എന്നും അപരൻ സ്വർഗമാണ് എന്നും കരുതുന്ന രണ്ട് ജീവിത രീതികളുണ്ട് എവിടെയാണോ അപരനെ സ്വർഗമായി നാം കാണാൻ അനുശീലിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം സംസ്കാര സമ്പന്നമായി തീരും എന്താണ് സംസ്കാരം എന്ന ചോദ്യം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നാം നിർവചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ നിർവചിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ ജീവിതയോഗ്യമാക്കി തീർക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യ കർമ്മവും സംസ്കാരമാണ് എഴുത്ത് പാട്ട് നൃത്തം അഭിനയം പ്രസംഗം കവിത ഇതൊക്കെ സംസ്കാരം ആകാം ആകണമെന്നില്ല അങ്ങനെ അങ്ങ അല്ല എന്ന് ലോകത്തോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് വാൽമീകിയാണ് വാൽമീകിയാണ് ലോകത്തോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് സാഹിത്യകാരൻ കലാകാരൻ നർത്തകൻ പാട്ടുകാരൻ ഇവരൊക്കെ സാംസ്കാരിക ജീവികളല്ല എന്ന് ലോകത്തോട് ആദ്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കവി വാൽമീകിയാണ് കാരണം രാമായണത്തിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കലാകാരൻ രാവണനാണ് രാവണൻ മഹാ പണ്ഡിതനായിരുന്നു രാമനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നാല് വേദങ്ങളും ആറ് ശാസ്ത്രങ്ങളും രാവണന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് ഉദ്ഗമിക്കുന്നത് കണ്ട് രാമൻ അമ്പരക്കുന്നുണ്ട് കരുത്തനായിരുന്നു നീല സമുദ്രത്തെ പോലെ ആർജവമുള്ള കരുത്തുണ്ടായിരുന്നു ആ കരുത്തിനെ പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കവി പത്ത് തലയും ഇരുപത് കൈയും എന്ന് പറഞ്ഞത് പത്ത് തലയും ഇരുപത് കൈയും എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അത്ര കരുത്തുണ്ടായിരുന്നു വലിയ പണ്ഡിതൻ സംഗീതത്തിൻ്റെ വേദം എന്ന് പറയാവുന്ന സാമവേദം ഹൃതിസ്തം രുദ്രവീണ എന്ന സംഗീത ഉപകരണത്തിൽ നാദബ്രഹ്മ ലയാനുഭൂതി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അസാമാന്യമായ കരവിരുത് വലിയ നർത്തകൻ കവി വാക്മി പ്രഭാഷകൻ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു രാവണൻ രാമൻ ഒരു മൂളിപ്പാട്ട് പാടിയതായി സീത പോലും എങ്ങും അനുസ്മരിച്ചിട്ടില്ല 
പടുപാട്ട് ഒന്ന് പാടാത്ത കഴുതയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കഴുതയുണ്ട് ആ കഴുത രാമനാണ് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാവുന്നു പക്ഷേ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് രാവണനല്ല രാമനാണ് അപ്പൊ പാട്ടുപാടും ആട്ടമാടും നർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് വാഗ്മിയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് സമ്പന്നനാണ് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരാൾ സംസ്കാര സമ്പന്നനാകണമെന്നില്ല എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് വാൽമീകിയാണ് ഇന്നും അത് ബാധകമാണ് ഏത് എഴുത്തുകാരനാണോ അവൻ്റെ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് ലോകത്തിന് പ്രകാശം പരത്തുന്നത് ആ പ്രകാശം പരത്തുന്ന വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന ആരും സംസ്കാര സമ്പന്നനാണ് നമ്മെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന കർഷകൻ സംസ്കാര സമ്പന്നനാണ് നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള റോഡ് വെട്ടുന്നവൻ നമ്മുടെ കാന വൃത്തിയാക്കുന്നവൻ നമ്മുടെ പറമ്പ് വൃത്തിയാക്കി തരുന്നവൻ ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ജീവിത യോഗ്യമാക്കി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണ് അവരാണ് സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അവരുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് സംസ്കാരം ലോകത്തെന്നും എവിടെയും ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സംസ് ലോകത്ത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മഹാപ്രകാശം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവർ ഇരുട്ടിൽ നടക്കുന്നില്ല ആ ഇരുൾ നടത്തത്തിൽ നിന്ന് മാറി മനുഷ്യരെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ആരാനയിക്കുന്നുവോ അയാൾ സംസ്കാര സമ്പന്നനാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷമായി ലോകത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വേദിയിൽ ഏറ്റവും പ്രോജ്വല നക്ഷത്രമായി തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത് യേശുദേവൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇരുട്ടിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് യേശുദേവൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് സത്യവേദ പുസ്തകം പറയുന്നത് അവൻ്റെ ജനനത്തോടെ ഇരുളിലും മരണത്തിൻ്റെ നിഴലിലും കഴിഞ്ഞ ജനത വെളിച്ചം കണ്ടു എന്നാണ് ആരുടെ ജന്മത്തെ കൊണ്ടാണോ ആരുടെ കർമ്മത്തെ കൊണ്ടാണോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രകാശം വിതറുന്നത് ആ പ്രകാശം വിതറുന്ന കർമ്മമാണ് സംസ്കാരം അതിന് എഴുത്തുകാരനാകണമെന്നില്ല ഞാൻ ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഭാഗ്യമുള്ളത് ലോകം കണ്ട വലിയ എഴുത്തുകാരെല്ലാവരും അവരുടെ വാക്കുകൾ നക്ഷത്രങ്ങളാക്കി നമുക്ക് പ്രകാശം നൽകിയവരാണ് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് വിറ്റർ ഹ്യൂഗോവിൻ്റെ പാവങ്ങൾ എന്ന കൃതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കഥാ സന്ദർഭങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നേ ഇല്ല ആ പാവങ്ങളുടെ ഇറ്റാലിയൻ പരിഭാഷയ്ക്ക് ഹ്യൂഗോ എഴുതിയ ഒരു ആമുഖമുണ്ട് ആ ആമുഖത്തിൽ ഹ്യൂഗോ പറഞ്ഞു ഇത് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ ഫ്രാൻസിലെ ജനതയെക്കുറിച്ചാണ് എഴുതിയത് എന്നത് നേരാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്ന് പറയുന്നു ലോകത്തെവിടെയെല്ലാം ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ലോകത്തെവിടെയെല്ലാം ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ചാരിദ്ര്യം വിൽക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ ലോകത്തെവിടെയെല്ലാം ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ടും ദുരിതം കൊണ്ടും പുരുഷന്മാർക്ക് ആത്മാഭിമാനം പണയപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഈ ചെറു പുസ്തകം കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ വാതിലിൽ മുട്ടിക്കൊണ്ട് പറയും നിങ്ങൾക്കുള്ള സമാശ്വാസവും സ്വാന്ത്വനവും ഈ കൃതിയിലുണ്ട് എന്ന് അതാണ് സംസ്കാരം എഴുത്തുകാരൻ സാംസ്കാരിക നായകനാകുന്നത് അവൻ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് വെളിച്ചം വിതറി ഇനി വരാൻ പോകുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഈ വെളിച്ചത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് യേശുദേവൻ പറഞ്ഞത് ആവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരുവൻ സംസ്കാര സമ്പന്നനാകുന്നത് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഓരോ മനുഷ്യനും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പറയാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം സംസ്കാര സമ്പന്നമാകുന്നത് അപ്പൊ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ളതിനെ വെളിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശുദേവൻ പറഞ്ഞത് ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ നിഗൂഢമായത് വെളിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ ഉപമകളിലൂടെ വായി തുറന്നു എന്നാണ് വായ് തുറക്കുന്നത് വെളിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യർ ഒമ്പത് മണിക്ക് ചാനലുകളിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അവർ വായ് തുറക്കുന്നത് ഒന്നും വെളിവാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് കണ്ടോ കണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് വാക്കുകളെ സുതാര്യമാക്കി തീർക്കുകയും ആ വാക്കുകളെ നക്ഷത്രങ്ങളാക്കി തീർക്കുകയും ആ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വെളിച്ചം നൽകി 
നമ്മെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുകയും ചെയ്യേണ്ട വാക്കുകളെ മുഴുവൻ ഇരുട്ടു പരത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഈ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൻ്റെയും പരിമല തിരുമേനിയുടെയും പ്രസക്തി നാം അറിയേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം അദ്ദേഹത്തെ വിശുദ്ധൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ നാം വിശുദ്ധൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം വാക്കുകളെ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നാം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇതാ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രഭവ കേന്ദ്രം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു എവിടെയാണോ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായി മനുഷ്യ ജന്മം മാറുന്നത് ആ ജന്മത്തെയാണ് ഋഷി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ഭാരതീയ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഋഷീശ്വരനാണ് പരിമല തിരുമേനി എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയും നമ്മുടെ വാക്കുകൾ വാക്കുകളെ നാം വളരെ സുതാര്യമാക്കി തീർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വാക്കുകൾ സുതാര്യമായി തീരണം വാക്കുകളിലൂടെ എന്നെ മാത്രമല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതാണ് വാക്കുകൾ വെളിച്ചമായി തീരണം എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകളെ വെളിച്ചമാക്കി തീർക്കുന്നത് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല വാക്കുകൾക്ക് കർമ്മഭാഷ്യം ചമക്കുന്നവർ കൂടിയാണ് ആരാണോ വാക്കുകളെ കർമ്മമാക്കി പരിണമിക്കുന്നത് വാക്കുകളെ കർമ്മമാക്കി പരിണമിക്കുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ വാക്കുകളെ വെളിച്ചമാക്കി തീർക്കുന്നവരാണ് അവരെയാണ് അതാണ് ഈ വാക്ഭൂഷണം ഭൂഷണം എന്ന് ഭർതൃഹരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ വിദ്വാനെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ എന്താണ് വിദ്വാന് മൗനം ഭൂഷണം ദൈവം പോലും നമുക്കിതിന് മാപ്പ് തരും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇത് ഭർതൃഹരിയുട നീതി ശതകത്തിലുള്ളതാണ് എന്താണെന്നറിയാമോ വിഭൂഷണം മൗനം അപണ്ഡിതാനാം അപണ്ഡിതന്റെ പാമരന്റെ അലങ്കാരമാണ് എന്ത് മൗനം നമ്മളതെങ്ങനെയാക്കി നേരെ തിരിച്ച് വിദ്വാന് മൗനം ഭൂഷണം മലയാളികൾ ഇങ്ങനെ കുറെ പേര് ജനിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ടാകണം ഭർതൃഹരി വീണ്ടും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വാക്ഭൂഷണം ഭൂഷണം പറയാതിരിക്കുന്നതല്ല മൂടി വെക്കുന്നതല്ല വെളിവാക്കുന്നതാണ് അലങ്കാരം ഭാഷ നമ്മെ വെളിവാക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ നിഗൂഢമായത് വെളിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ വായ് തുറന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവിടെയാണ് സംസ്കാരം ഉടലെടുക്കുന്നത് ലോകത്ത് സംസ്കാരം ഉടലെടുക്കുന്നത് വാക്കുകളെ സത്യം വെളിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് വാക്കുകളെ സത്യം വെളിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വാക്കിന് പകരം നമ്മുടെ കർമ്മം ഉണ്ടാകണം പരിമല തിരുമേനയ്ക്ക് മനസ്സും വാക്കും കർമ്മവും അഭിന്നമായി തീർന്നു എന്ന് ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് തീർത്ഥാടനം നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്നു ഇന്നിവിടെ തീർത്ഥാടകരായി എത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ് നാം എല്ലാവരും ആ തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ആത്മവിശുദ്ധി വീണ്ടെടുക്കലാണ് ആത്മവിശുദ്ധി വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ കരുത്താർജിക്കുന്നത് ആ കരുത്താർജിക്കുന്നതിനുള്ള ആത്മവിശുദ്ധി വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൽ നാം അഞ്ജലിബദ്ധരായി എത്തുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നാം പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പരിമിതികളെയും അതിലംഘിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ലക്ഷ്യവും അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം പലരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് എന്ന് ആരും സംശയിച്ചു പോകും കാരണം എത്ര കിട്ടിയാലും മതി വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രിയും ആയി കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെയും ദുഃഖം അവശേഷിക്കുന്നു എന്താണെന്നറിയാമോ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആകാൻ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് കിട്ടിയതിലല്ല കിട്ടാത്തതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകത്തിൽ അവർ ഓരോ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ദൈവം ഒരു വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് എന്ന് 
ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ കരുതി പോകും കാരണം അത്രയേറെ ഡിമാൻഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതല്ല പ്രാർത്ഥന സംസ്കാര സമ്പന്നമായ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് കരുത്തു നൽകിയിരിക്കണമേ എന്നുള്ളതാണ് വാക്കും മനസ്സും കർമ്മവും അഭിന്നമായി തീരുന്ന ഒരു ജീവിത സന്ദർഭത്തിൽ ആ ജീവിതത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥനയാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റണം എന്നാണ് പരിമല തിരുമേനി നമ്മെ ഉപദേശിച്ചത് തിരുമേനിയുടെ കർമ്മ സാഫല്യത്തിൻ്റെ അവക്ഷിപ്തങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് നാം ഊർജം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആ ഊർജമാകട്ടെ നമ്മുടെ വാക്കുകളെയും കർമ്മത്തെയും ജീവിതത്തെയും പ്രകാശപൂർണമാക്കി തീർക്കാൻ കരുത്തുറ്റതാണ് എന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ തീർത്ഥാടകരായി എത്തി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം മാറിയിരിക്കണം മാറ്റിയിരിക്കണം അതിന് കഴിയട്ടെ എന്ന ആശംസയോടുകൂടി ഈ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായി പറയുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം പെരുമല തിരുമേനിയെ പോലെ വാക്കുകളെ നക്ഷത്രങ്ങളാക്കി വാക്കുകളെ നക്ഷത്രങ്ങളാക്കി ലോകത്തിനെ വെളിച്ചം പകരുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ അവരുകൾക്ക് നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആശംസ പ്രസംഗത്തിനായി പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ കാരിക്കൽ മുൻ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറിയെ സ്നേഹ ആദരവ് ബഹുമാനത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ അഭിനന്ദ്യ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് മത്രാപുരത്ത് തിരുമേനി ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ അവരുകളെ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ജോർജ് ജോസഫ് ഫാദർ തോമസ് തേക്കിൽ ശ്രീ പോൾ മണലിൽ ശ്രീ ജേക്കബ് തോമസ് അരി ഉറം തോമസ് ടി പെരുമല ജി ഉമ്മൻ പെരുമല സുമിനാരി മാനേജർ ഇതിനായി യുഹൻ ഉണ്ടുമ്പാച്ചനെ ശ്രീ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ശ്രീ സാം കരുവേലിൽ മറ്റ് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളെ സ്നേഹിതരെ ഡോക്ടർ ജോസ് ജോർജ് ജോസഫിൻ്റെ ഗംഭീരമായ സ്വാഗത പ്രസംഗം മുതൽ അഭിവൃദ്ധ തിരുമീനിയുടെ അവലോകനത്തിൽ കൂടി വൈസ് ചാൻസലറും ഇന്ന് പി എസ് സി ചെയർമാനും എല്ലാമായ ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ഇമ്പകരമായ പ്രസംഗത്തിൽ കൂടി നിൽക്കുമ്പോഴേ ഇനിയും മൂന്ന് നാല് പ്രസംഗം കൊണ്ട് പ്രഗൽഭനായ പത്രാധിപരെ പോൾ മണലിലും തേക്കൽ അച്ഛനും ഒക്കെ പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തി ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണനെ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന് ഇതുപോലൊരു പ്രസംഗം പരിമിത തെരുമിനെക്കുറിച്ച് നടത്തി അതിൻ്റെ ഓർമ്മകളെല്ലാം നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴേ ഈ മനോഹരമായ രംഗം ഒരുക്കിയ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സംഘാടകരെയും ഹൃദയംഗമായി അഭിനന്ദിക്കുക നൂറ്റി അറുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഈ മണ്ണിലെ അവതരിക്കുകയും നൂറ്റി ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇവിടെ നിന്ന് സ്വർഗസ്ഥനാകുകയും ചെയ്ത അഭിബന്ധനായ ഈഗോറിയോസ് തിരുമേനിയെ കുറിച്ചുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്മരണയാണ് നമ്മളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ചരിത്രത്തോടൊപ്പം നടന്ന മഹാന്മാരെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് അതിന് മുമ്പേ നടന്നവർ വളരെ വളരെ വിരളമാണ് ആ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനി ആ തിരുമേനിയുടെ ജീവിതം സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അതിനായ ഉദ്ഘാടകൻ ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണനെ മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രം അത് കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലെ മഹാഭാരതത്തിലെ വേറൊരു ഭാഗം വരുന്നു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മകുട ഉദാഹരണമായി ഭാരതയുദ്ധം കൗരവരും പാണ്ഡവരും തമ്മിൽ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ യുദ്ധരംഗത്തെ ശാന്തനായി ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വരുന്നു അദ്ദേഹം നടന്നു ചെന്ന് തൻ്റെ ഗുരുസ്ഥാനീനായ വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടി അനുഗ്രഹവും വാങ്ങിക്കുന്നു നടന്നു വന്നയാളെ ധർമ്മപുത്രരും 
കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയില്ല ഒരു വ്യക്തി ഭീഷ്മറുമായിരുന്നു ധർമ്മപുത്രനും ഭീഷ്മറും രണ്ടു ചേരിയിലാണെങ്കിലും പാണ്ഡവരുടെ നേതാവിനെ കൗരവരോടെ നിൽക്കുന്ന ഭീഷ്മർ അനുഗ്രഹിച്ച ചരിത്രമുള്ള മണ്ണാണ് ഈ കേരളം കേരളമല്ല ഇന്ത്യ ഭാരതം ആ സംസ്കാരത്തിന് പൈതൃകമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനയെ കുറിച്ച് എത്ര പറഞ്ഞാലും അവസാനിക്കാത്ത അധ്യായങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ എടുത്തു പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മഹാത്മാ ഗാന്ധി വൈക്കത്തെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വൈക്കത്ത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഹരിജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തിയ ആളാണ് ഐത്തത്തിനെതിരായി ശബ്ദമുയർത്തിയ ആളാണ് പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനി അതൊരു കാലത്തും നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ എ ആർ ദേശായി എന്ന പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം എന്ന പുസ്തകത്തിലെ തിരുവാങ്കൂറിലെ ഒരു ബിഷപ്പ് പേര് പക്ഷേ വിട്ടുപോയി പരിമല തിരുമിനയെ കുറിച്ച് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ പ്രസ്താവനയിൽ ഇവിടുത്തെ മുന്നേറ്റത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതും ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ണൂരിൽ അഞ്ചു കൊല്ലം താമസിച്ചപ്പോഴേ അവിടെ സജ്ജൻ്റെ പേരിലുള്ള വായനശാലയുണ്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ശ്രീ മൂർഖോത്ത് കുഞ്ഞപ്പയും മറ്റ് ചില സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാം അവരുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോഴേ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ആലുവായിൽ നിന്നും അരുവപ്പുര അരു അരുവപ്പുറത്തെ അരു അരുവിപ്പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ പരിമല തിരിയുമേനുമായി സംഭാഷണം നടത്തി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ധാരണകളുണ്ട് എന്നാൽ വ്യക്തമായി അത് ചില മാസികകളിൽ ഞങ്ങൾ അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം ഒന്നും നടത്തിയതായി അറിയുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ഏതായാലും ഗുരുദേവനുമായി പരിമല തിരുമേനി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു പരിമല തിരുമേനയുടെ ചില മഹാത്മ്യം ധർമ്മോദയ മാസികയ്ക്കകത്ത് അന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു തിരുമേനിയുടെ കൈയക്ഷരം അച്ചടിക്ക് തുല്യമാണ് ഒന്നാന്തരം കൈയെഴുത്ത് തിരുമേനിയുടെ എഴുത്ത് തിരുമേനി പള്ളികൾ കഴിക്കുന്ന കൽപ്പനയെല്ലാം സ്വന്തം കൈയക്ഷരത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം ഒരു മഹ മനുഷ്യൻ്റെ മഹത്വമാണ് കൈയക്ഷരം നോക്കിയാൽ അറിയാം ആൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ആ തിരുമേനി ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രോത്സാഹനം എല്ലാ രംഗത്തും നൽകിയ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് തിരുമേനി സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി വളരെയധികം ചെയ്തു ആ കാലത്തെ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ ആശാൻ പള്ളിക്കൂടങ്ങളായിരുന്നു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിലും പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലുമായി ഇവിടുത്തെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ കച്ചവടത്തിലും വ്യാപാരശാലകളിലും ചെന്നു കയറി ഇവർക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതിനും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും കണക്ക് കൂട്ടാനും എഴുതുവാനും വേണം അതുകൊണ്ട് തിരുമേനി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണം അന്നത്തെ കർഷകൻ അലങ്കര സുറിയാനി നസ്രാണി പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ട മലയാളി അന്ന് മറുനാടുകളിൽ പോയി ഹൈ റേഞ്ചിൽ ചെന്നു പിൽക്കാലത്തെ മലബാറിൽ ചെന്ന് സ്വർണം വിളയിച്ചു ഹൈ റേഞ്ചിലെ ഒരു പുതിയ അനുഭവം ഉണ്ടാക്കി ഇതിനെല്ലാം പ്രേരകം പ്രവർത്തിച്ചത് പരിമല തിരുമേനി സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പരിമല തിരുമേനി കാലം ചെയ്യുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനമാണ് അത് കുറവല്ല ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇന്നും ജനസംഖ്യ ഇരുപതിലും ഇരുപത്തിരണ്ടിലും ഒക്കെ നീക്കി അതിലും താഴെയുമാണ് അന്ന് നമ്മുടെ മലയാളക്കരയിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനം സ്ത്രീകൾക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും കണക്ക് കൂട്ടാനും അറിയാം ഇതെല്ലാം പരിമിന തിരുമീനയുടെ ദീർഘ ഭീഷണമായിരുന്നു സംസ്കാരം മനുഷ്യനെ നല്ലവനാക്കും മനുഷ്യനെ അറിവുള്ളവനാക്കുന്നു പരിമലെ വരുന്നവർക്കൂടെ അമ്പര ചുമ്പികളായ കെട്ടിടങ്ങളൊന്നും കാണാൻ കഴിയത്തില്ല ഇവിടെ പുഷ്പരാഗവും മരതകവും പതിച്ച വലിയ കല്ലുകളൊന്നും കാണാൻ കഴിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കവറിടമുണ്ട് അത് കേരളത്തിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം ഈ കവറിടം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നൽകുന്ന ആവേശം വളരെ വലുതാണ് എൻ്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ആ ചന്ദ്ര താരം നിലനിൽക്കുന്ന ഈ നാമത്തെ മലങ്കര സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനിയെ വരും കാലങ്ങളിലും 
വളർച്ചയുടെയും ഉന്നത രംഗങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വിഷവൃക്ഷങ്ങൾ അതിശയകരമാവിധം വളർന്നു പന്തലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൽപവൃക്ഷങ്ങൾ നട്ട് അവിടെ പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പഠനശാല കെട്ടിപ്പെടുത്ത പരിമല തിരുമേനി വരും കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ നയിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത കൊല്ലം നൂറ്റി പത്താം ശ്രാദ്ധ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് പത്ത് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള രംഗങ്ങൾക്ക് കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ കാരിക്കൽ സാറിൻ്റെ സ്നേഹദുർഭരമായ വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി മലയാള മനോരമ എഡിറ്ററും സാംസ്കാരിക നഭവമണ്ഡലത്തിൽ നിറഞ്ഞു നൽകുന്ന ശ്രീ പോൾ മണലിനെ സ്നേഹ ബഹുമാന ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ജോസഫ് ആർ ജീവൻ നാസി സുത്ര പൊലിത ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആരാധ്യനായ ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ അടിസ്ഥാനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ടേക്ക് ലച്ചൻ തോമസ് ടി പരുമല ഡോക്ടർ ജോർജ് ജോസഫ് മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് പരുമല തീർത്ഥാടന വാരത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഈ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാത്തവർക്കും എല്ലാം ഒരു ആന്തരികമായ ഒരു തീർത്ഥാടനമായി ഞാൻ കണക്കാക്കുകയാണ് തീർത്ഥാടനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാവ്യമായ ചോസറുടെയും കാൻഡബറി ടൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കാവ്യത്തിൽ പാപത്തിൻ്റെ തുണർപ്പുകൾ പേറിക്കൊണ്ട് മുടന്തന്മാരും ദുഃഖമനുഭവിക്കുന്നവരും പാപബോധമുള്ളവരും ഒരു തീർത്ഥാടനം നടത്തുന്നതായ ഒരു വിവരണം ചോസർ പറയുന്നുണ്ട് കാൻറ്റബറി ടേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ കഥയാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആകുലതകളും ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഭാരങ്ങളും ഒക്കെ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് തീർത്ഥാടനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ വേദനകളും യാതനകളും അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടങ്ങളും പാപബോധവും എല്ലാം അകറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സഞ്ചാരമായിട്ടാണ് ആണ് നമ്മളിതിനെ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഈ തീർത്ഥാ നമ്മൾ പരിമലയിലേക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ പാപ നമ്മുടെ പാപബോധം ഇറക്കി വെക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കുന്നതിനും നമുക്ക് ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തീർത്ഥാടനമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആന്തരികമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു നിലയ്ക്കാത്ത ഒരു സഞ്ചാരമാണ് ഒരു അന്വേഷണമാണ് നമ്മൾ പുതിയ എരുസലേമിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരികളാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ സിയോൻ സഞ്ചാരികളാണ് ആ തരത്തിൽ നമ്മുടെ സഞ്ചാരം നമ്മുടെ പരിമലയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പ്രയാണം എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മൾ നമ്മൾ പുണ്യ സങ്കേതങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നടത്തുന്ന സഞ്ചാരങ്ങളെന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ആന്തരികമായ ഒരു തീർത്ഥാടനം കൂടിയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പാപബോധവും മനുഷ്യൻ്റെ വേദനകളും ആന്തരികമായി വിമോചനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ തീർത്ഥാടനം അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ യാത്ര കൊണ്ട് നമ്മൾ പുണ്യ സങ്കേതങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ഈ ആന്തരികമായ മോചനമാണ് പരിമല തിരുമേനി നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പുണ്യ നാട്ടിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ അത് ആന്തരികമായ ഒരു ഒരു മോചനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പരിമല തിരുമേനി തീർത്ഥാടനത്തിൽ ഈ പരിമല വാരാചരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം ഒരു ആന്തരികമായ ഒരു മോചനം നേടുന്നതിനുള്ള ഒരു സഞ്ചാരമാണ് പരിമല തിരുമയുടെ സൗദത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ സംസ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ജീവിതക്രമം നമ്മൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു തീർത്ഥാടനമാണ് നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഭവനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും നമ്മൾ മനസ്സിലിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവമേ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഒരു തീർത്ഥാടനമാണ് അത്തരം ഒരു തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണ് പരിമല തിരുമേനിയുടെ ഈ തീർത്ഥാടന വാരത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിമല തിരുമേനി നൂറ്റ് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയ ഊർസലൈം യാത്രാപൂർണ പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൽ തിരുമേനി പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ കാൽപ്പാടുകൾ തേടിയുള്ള ഒര
യേശുനാഥൻ്റെ സഞ്ചരിച്ച വഴിയിൽ കൂടിയുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് തീർത്ഥാടനം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പരുമര തിരുമേനി തീർത്ഥാടനം നടത്തിയത് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എത്രയോ കഠിനമായ ഉദ്യമങ്ങൾ കൂടിയാണ് കപ്പൽ കപ്പലിൽ കൂടിയും കരമാർഗത്തിൽ കൂടിയും വള്ളത്തിൽ കൂടിയും നടന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു മാസം സഞ്ചരിച്ചാണ് പുണ്യഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹം എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് തീർത്ഥാടത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് മാർഗത്തിൽ നമുക്ക് ധാരാളം തടസ്സങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രയാസങ്ങളെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആന്തരികമായ ഒരു മോചനമാണ് പരിമിത തിരുമേനി യേശുനാഥൻ്റെ കാൽപ്പാടുകൾ തേടി സഞ്ചരിച്ചത് അവിടെ പോയി മോശം പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല കണ്ണുകൾക്ക് കാതുകളേക്കാൾ ഏറ്റവും ഗ്രഹണശക്തി കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് പരിമ തിരുമേനി അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഗ്രഹണശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തിരുമേനി അതിൽ പറയുന്ന ഒരു ഒരു വാചകം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ദൃശ്യം കണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അതിൽ പരിമ തിരുമേനി എരുസലേമിൽ എരുസലേം യാത്രക്കിടയിൽ പുതു ഈസ്റ്റർ ദിവസം അവിടെ അവിടെ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇരുന്ന ഒരു സമയത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അർദ്ധരാത്രിയിൽ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഒരു സന്ദർഭമുണ്ടല്ലോ ആ സന്ദർഭത്തിൻ്റെ മുഹൂർത്തത്തെ വിളംബരം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ കവറിങ്ങിൽ നിന്ന് അതിൽ കത്തിച്ച മെഴുകുതിരി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചിത്രീകരണം തിരുവേനി അതിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന ഒരു ആശയമെന്ന് പറയുന്നത് പുത്തൻ തീ എന്നുള്ള ഒരു ആശയമാണ് ഈസ്റ്റർ ദിവസം അന്ന് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ദിവസം ഇത് ആ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥനയായി അവിടെ നിന്ന് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് കത്തിച്ച മെഴുകുതിരിയാണ് തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ് ഇവിടെ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നല്ലോ വെളിച്ചത്തെ അന്വേഷിച്ചുള്ള ഒരു യാത്രയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ വെളിച്ചം ഇത് നമ്മൾ തീർത്ഥാടനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പരിമലയിൽ വന്നാലും അത് എരിസിനേവിൽ പോയാലും എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ വെളിച്ചം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സംക്രമിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരിമൽ തിരുമേനയിലൂടെ പുണ്യനാട്ടിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച ഏഴ് യാത്രാ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ഏഴ് പേരിൽ ഒരാൾ എൻ്റെ എൻ്റെ പിതാമഹനായിരുന്നു ഈ പരിമലയിൽ ജനിച്ച തോപ്പിൽ ഫീൽപോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാലനായിരുന്നു പരിമൽ തിരുമേനയുടെ പെട്ടി പെട്ടി സഞ്ച ചുമന്നുകൊണ്ട് എരുസലേമിലേക്ക് പോയത് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോയത് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ അവിടെ കണ്ട കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും കാഴ്ച പരിമല തിരുമേനി ഒരു സഞ്ചാരിയായിട്ടല്ല അവിടെ പോയത് പരിമല തിരുമേനി ഒരു തീർത്ഥാടകനായിട്ടാണ് അവിടെ പോയത് ഈ തീർത്ഥാടനം എന്ന് പറയുന്നത് തിരുമേനിക്ക് മാത്രമല്ല തിരുമേനിയുടെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ച ഈ പറയുന്ന മറ്റ് സംഘത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കും തിരുമേനിയുടെ ആ പുസ്തകം വായിച്ച മറ്റുള്ള എത്രയോ ലക്ഷങ്ങൾ കണക്കിന് വായനക്കാർക്കും ഈ പറയുന്ന തിരുമേനിയുടെ സംഘത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച ഒരു അനുഭവമായി പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന പല ആളുകളും എരുസലേമിൽ പോയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എരുസലേമിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറും സഞ്ചാരിയായിട്ടല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ തീർത്ഥാടകരായിട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്താണ് തീർത്ഥാടനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പുത്തൻ തീ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പുത്തൻ തീ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇത് ഈ തീർത്ഥാ തീർത്ഥാടന വാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യവും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മടങ്ങുമ്പോൾ പുത്തൻ തീയുടെ സന്ദേശവുമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനുള്ള ഒരു ഒരു അനുഭവം ഈ പറയുന്ന പരിമലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും എൻ്റെ വാർത്ത തീർക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം തീർത്ഥാടനത്തിലൂടെ വെളിച്ചം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് സംക്രമിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ പോൾ മണൽ സാറിന് നിറഞ്ഞ നന്ദി ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം ഫാദർ തോമസ് തേക്കലിനെ സ്നേഹ ബഹുമാനത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനിയുടെ നൂറ്റി ഒൻപതാമത് ഓർമ്മ പെരുന്നാളിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്ന കൽക്കട്ട മദ്രാസിനാധിപൻ എൻ്റെ സഹോദരൻ കൂടിയായ അഭ്യോന്നിയ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർ ദിവനാസിസ് തിരുമേനി യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ സഭ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ജോർജ് ജോസഫ്
പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനിയുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ ആയി ഉറക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമാണ് നാം ഇവിടെ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം കൂടുന്നത് ഭക്തിയുടെ സംസ്കാരം നമുക്ക് തന്ന ഒരു വലിയ പരിശുദ്ധനാണ് നൂറ്റി പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം പതിനഞ്ചാം വാക്കത്തിൽ പ്രകാരം പറയുന്നു തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം യഹോവയ്ക്ക് വിലയേറിയതാകുന്നു ദൈവവചനത്തിൽ ഊന്നി ഭക്തിയുടെ ജീവിതം കാണിച്ചു തന്ന ഒരു പരിശുദ്ധനാണ് പരിശുദ്ധനായ പരിപുല തിരുമേൻ തിരുമേനിയെ ഇന്നിരിക്കുന്ന ജീവനോടിരിക്കുന്ന ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും അനേക വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രകാശം വരുത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം സഹനമാണ് ബലം എന്നിവിടെ നാം കേട്ടു ആരാണ് ഭക്തൻ ഭക്തൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ഇഷ്ടപ്രാപ്തിയിൽ സന്തോഷിക്കാത്തവനും അനിഷ്ടത്തിൽ ദേഷിക്കാത്തവനും ഇഷ്ടവസ്തുക്കളെ ആഗ്രഹിക്കാത്തവനും ശുഭാശുഭങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനുമാകുന്നു എന്നാണ് ഭക്തനെക്കുറിച്ചുള്ളതായ നിർവചനം ഇന്ന് അനേക വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിൽ ഭക്തിയുടെ ഉപാസന നൽകി ജീവിതം തന്നെ ദൈവത്തോടുള്ളതായ പ്രതിബദ്ധതയിൽ ജീവിച്ച് ഇന്നും സജീവമായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേകർക്ക് മധ്യസ്ഥ നൽകുന്ന ആ പരിമരത്തിരിമേനിയുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നോമ്പ് ഉപവാസം അതുപോലെ ജാഗരണം വചനാധിഷ്ഠിതമുള്ളതായ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ച ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിതം നമുക്കും മാതൃകയാക്കാം പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്ന നിർവചനം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുന്നു പ്രാർത്ഥന എന്നത് ശൈശവത്തിലെ ഉത്സാഹവും യൗവനത്തിലെ ആശ്രയവും വാർദ്ധക്യത്തിലെ സമാധാനമാകുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവഭക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശാന്തി സമാധാനവും അത് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിൽ ശക്തിപ്പെടും അതിന് പരിശുദ്ധനായ പരിമലത്തിനുവേണ്ടി ജീവിതം നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാം എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവഭക്തിയോടുകൂടി ശാന്തി സമാധാനവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാകുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട സഭ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം ഫാദർ തോമസ് തേക്കലിനെ നന്ദി ഈ സമ്മേളനം ഇവിടെ സമ്പൂർണ്ണമാകുകയാണ് അതിനു മുമ്പായി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുവാൻ പരിമല കൗൺസിൽ അംഗം ശ്രീ തോമസ് ടി പരിമലയെ സ്നേഹ ബഹുമാനത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു പരിശുദ്ധനായ പരിമല കൊച്ചു തിരുമേനിയുടെ നൂറ്റി ഒൻപതാം ഓർമ്മ പെരുന്നാളിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമേ എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കത്രയും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിശദമായി ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമില്ല സമയം വളരെയധികം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിച്ച കൽക്കട്ട ഭദ്രാസനാധിപൻ അഭിവന്ദ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാധിവൻ ആസിയോസ് മെത്രാപ്പോലിത്ത തിരുമിനിസ് ഇതിന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച സഭ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ജോർജ് ജോസഫ് പരിമല ചിമ്മനാരി മാനേജർ അഭിവന്ദ യുഹാൻ ഓൺ റംബാച്ചൻ ഉദ്ഘാടനത്തിന് പ്രസംഗം നടത്തിയ പി എസ് ഇ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഫാദർ തോമസ് തേക്കിൽ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ കാരയ്ക്കൽ ശ്രീ പോൾ മണലിൽ ജേക്കബ് തോമസ് അരികിപുരം ജി ഉമ്മൻ കൂടാതെ ഇവിടെ ഈ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ വന്ന് സംബന്ധിച്ച പത്രപ്രവർത്തകർ വിശ്വാസികൾ ഇവർക്കെല്ലാം ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി നമസ്കാരം നന്ദിയുടെ വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി ഈ സമ്മേളനം പൂർണ്ണമാകുന്നതിന് മുമ്പ് അഭിവന്ദ്യ മെത്രാപ്പോലിത്ത തിരുമനസിനെ ആശീർവാദത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ സമ്മേളനം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതൻ്റെ കൃപയും പരിശ്രൂഹായുടെ സമ്മന്ധവും സഹവാസവും ആത്സല്യമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നാം ഏവരുടെ മേലും 
ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്ന് വന്നേക്കുമുണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ